chapter 3, section 3. Jetzt haben wir die Kapitel 3 und Abschnitt 3. Repentance and faith. Und zwar geht es hier um Buße und Glauben. In Acts chapter 26, verse 18. What did Paul say we must turn to when we turn from darkness? Und im Apostelgeschichte 26, 18. Was sagt hier der Apostel Paulus, was wir tun müssen, wenn wir von der Sünde uns abwenden? He says, turn then from darkness to light and from the power of Satan to the power of God. Und er sagt, wir sollen... Von, uh, darf ich lesen? Um ihnen die Augen aufzutun, dass sie sich bekehren von der Finsternis zum Licht und von der Gewalt des Satans zu Gott. True conversion is like a two-sided coin. Und echte Buße hat zwei Seiten. On one side you have repentance. Auf der einen Seite hast du Buße. But on the other side you have faith. Aber auf der anderen Seite ist Glauben. They go together. Die, die passen zusammen. We cannot turn from something without turning to something else. Wir können nicht uns von etwas abwenden, ohne uns etwas anderem zuzuwenden. And all of this is a gift of God. Und das Ganze ist ein Geschenk. Ephesians chapter 2 verse 8 makes that very clear. Und im Epheserbrief 2:8 ist es sehr klar. That we are saved by grace through faith. Wir sind gerettet durch uh, durch Glauben. We already covered this in a previous section where we talked about We can do nothing to earn salvation. Wir haben schon vorher einmal in einem Kapitel erwähnt, dass wir nichts tun können, nichts persönlich beitragen können für unsere Erweckung. Actually, we were dead in sin and unable to do anything about it. Denn wir sind eigentlich tot in Sünde und der Tote kann nichts machen. We were unable to change ourselves. Wir sind unfähig, uns selbst zu ändern. So God did something about that. So Gott hat, hat etwas gemacht für uns. In order to receive eternal life, what must we do? What's our part? Um ewiges Leben zu erhalten, was müssen wir tun? Was ist unser Teil? We already know it's not good works. Wir wissen, es ist nicht gute Werke. Well, John chapter 3, verse 16, a well-loved verse tells us. Und im uh, uh, Johannes Evangelium 3:16, ein Vers, den sehr viele kennen, lesen wir. For God so loved the world that he gave his only begotten Son, that whoever believes in him shall not perish but have Eternal life. So sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen einzig geborenen Sohn gab. Und jeder, der an ihn glaubt, wird nicht, ja, der wird erlöst. To believe is an act of faith. Und zu glauben ist ein, ein Glaubensakt. Jesus emphasized that over and over. Und Jesus hat das immer wieder betont. Mark chapter 1, verse 15. In Markus 1, Vers 15. What did Jesus say we must do? Was hat Jesus gesagt, was wir tun müssen? He says, repent and believe in the gospel, the good news. Es heißt, tut Buße und glaubt in die frohe Botschaft. Well, how are we justified? How are we made just as if we had never sinned? Wie werden wir gerecht gesprochen? Wie werden wir so vor Gott, als hätten wir nie gesündigt? Romans chapter 5, verse 1. Im Römerbrief 5, 1 lesen wir. It says, having been justified by faith. We have peace with God through our Lord Jesus Christ. Da heißt es, Römer 5,1, da wir nun gerecht geworden sind durch den Glauben, haben wir Frieden mit Gott durch unseren Herrn Jesus Christus. What happens when we receive Jesus Christ as our Lord and Savior? Was geschieht, wenn wir den Herrn Jesus Christus als unseren Herrn und Meister aufnehmen? John chapter 1, verse 12 and 13 talk about this. Im uh, Johannes Kapitel 1. Uh, It talks about becoming a child of God. Und da sp uh, sp uh, wird darüber geschrieben, wie man ein Kind Gottes wird. But as many as received him, to them he gave the right to become the children of God. Johannes 1, 12. Wie viele ihn aber aufnahmen, denen gab er Macht, Gottes Kinder zu werden, Denen, die an seinen Namen glauben. So when I receive Jesus Christ as my Lord and Savior, I become a child of God. So wenn ich Jesus Christus aufnehme als meinen Erlöser und Herrn, dann werde ich ein Kind Gottes. Now how does Jesus describe the new life we receive as a Christian? Und wie beschreibt Jesus jetzt dieses neue Leben, das wir bekommen durch Christus, durch ihn? Well, John chapter 3, Jesus is having a conversation with Nicodemus and he goes through this. Und äh, im, im Johannes Evangelium 3 hat Jesus eine Diskussion mit Nikodemus und da hören wir, wie, was, wie es ihm erklärt. It's talking about a spiritual birth. 
Da spricht es über eine geistliche Geburt. He uses the phrasing over and over again to be born again. Und immer wieder lesen wir von Gebo wiedergeboren zu werden. And what that means is it's a spiritual birth. Und es handelt sich hier um eine geistliche Geburt. When I believe in Jesus Christ, I become a child of God and I am born again. I have now spiritual life. Und wenn ich Jesus empfange, dann geschieht in mir wie eine neue Geburt. Ich empfange das Leben Jesu Christi. I'm born spiritually. Now I'm a child of God. Ich bin geistig geboren und ich bin ein Kind Gottes. So what must we believe? So was müssen wir glauben? First John chapter 5. Im ersten Johannes uh, Brief uh, Kapitel 5. In verse 1 we say we believe that Jesus is the Christ, he's the Messiah, he's the savior. Da lesen wir im uh, ersten Johannes uh, Kapitel 5 im ersten Vers, wer glaubt, dass Jesus der Christus ist, der ist von Gott geboren. And then down in verse 5 it tells us we must believe that Jesus is The Son of God. Und im Vers 5 vom selben Kapitel, wer ist es aber, der die Welt überwindet, wenn nicht der, der glaubt, dass Jesus Gottes Sohn ist? Do you believe these things? Glaubst du das? And if so, then you are born again. You are born spiritually. Und wenn du das so glaubst, wie das Wort Gottes es uns sagt, bist du geistig geboren, wiedergeboren. This is having faith in Christ. Und das bedeutet Glauben in Jesus Christus zu haben. To believe who he is and who he claimed to be. Dass du glaubst, wer er ist und was er selbst von sich gesagt hat. So what must happen if we are to come to Christ? How do I come to this realization? Wie komme ich in diese Erfahrung wirklich uh, wiedergeboren? Zu sein? Is that something I do on my own? Mache ich das alleine? No, we read in the Bible in John chapter 6 verse 44 it's a work of God. Und wir sehen im Johannesevangelium 6:44, dass das ein Werk Gottes ist, ein Wirken Gottes. Jesus says no one can come to him. He says no one can come to me unless the Father who sent me draws him. Es ist es kann niemand zu mir kommen, sagt Jesus, es sei denn ihn ziehe der Vater, der mich gesandt hat und ich werde ihn auferwecken am jüngsten Tag. God causes us to move in a particular direction. Gott hilft uns, uns in eine gewisse Richtung zu bewegen. And he attracts us with his love, with his kindness, with his mercy. Und er zieht uns zu sich durch seine Barmherzigkeit, seine Liebe, seine Freundlichkeit. God loves you. Gott will dich. He wants to be in a relationship with you. Gott möchte in einer ganz tiefen, liebenden Beziehung mit dir leben. He is drawing you to himself. Er zieht dich zu sich selbst. Will you respond by faith? Und wir sollen im Glauben darauf reagieren. Will you believe in Jesus Christ? Willst du an Jesus Christus glauben, wer er ist? Now if you'll take some time and just reflect on that. Und jetzt nimm dir einfach Zeit und denke darüber nach. You see coming to God in salvation is not just about believing in Christ, but it's also turning from that life of sin. The repentance we talked about. Und uh, es sind zwei Teile, wie wir gehört haben. Also zuerst müssen wir uns von der Sünde abwenden und dann Gott voll und ganz hundertprozentig zuwenden. It's an act of faith. Das ist ein Glaubensakt. You've got to believe the gospel. Du, du, musst, du musst das Evangelium glauben. Put your faith in Jesus. Deinen ganzen Glauben in Jesus setzen. And you'll see the change in your life. Und du wirst die Veränderung in deinem Leben sehen. Walk by the Spirit. Zechariah 4.6 says, Lo v'chayel, velo v'choach, im baruchi, amar Adonai Zavarot. It's not by might, and it's not by power, but by my spirit, says the Lord of hosts. Und jetzt noch ein Wort zum Schluss. Zechariah 4.6 Nicht durch Macht und nicht durch Kraft, sondern durch meinen Geist spricht der Herr der Herrscherin.